Arya bersama ibunya Ratna Fitriana tiba-tiba masuk ke kantor gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di Kabupaten Batang. Mereka langsung menemui Bupati Batang, Wihaji, saat menjelaskan tentang perkembangan terkini penyebaran COVID-19. Arya, yang duduk di kelas 4 SD itu menyerahkan 500 lembar masker kain yang dibelinya dari membongkar uang tabungan. Warga kauman Batang itu tergugah hatinya karena sampai saat ini penambahan jumlah positif COVID-19 terus bertambah. Sehingga dirinya perlu membantu sesama salah satunya ialah pembeli masker untuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Batang. kita pak ya uh, soalnya kan akhir-akhir ini kan uh, warga batang kan semakin bertambah yang positif corona jadi uh, kami berharap semoga wabah ini secara uh, menghilang lah dari dunia ini Bupati Batang Wihaji sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan Arya dan ibunya karena dari hasil tabungan, dibelikan masker untuk dibagikan ke masyarakat. Nantinya, masker yang diberikan akan langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi ini. Berarti sudah ada pemahaman bagi masyarakat pentingnya wajib bawa masker. Sehingga pasti mereka empati melihat warga kita masih yang ada yang belum pakai masker. Untuk itu, saya terima kasih. Ternyata walaupun anak-anak pun sangat empati, membantu dan perhatian tentang pentingnya bawa masker sehingga membantu masker dan memberikan kebutuhan juga. Saya kira ini luar biasa buat anak tersebut menjadi inspirasi, mendidik bagi anak-anak yang lain bahwa ini salah satu ikhtiar kita pakai masker dan beliau menyumbangkan masker untuk gugus tugas yang kita nanti distribusikan ke masyarakat. Data dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Batang hingga minggu sore sebanyak enam orang terinfeksi COVID-19. 157 orang dalam pantauan, sementara tiga orang dalam pengawasan. Bupati menghimbau agar warga tetap mematuhi himbauan pemerintah, seperti tidak keluar rumah dan melakukan kegiatan berkumpul. Arhimawan, Kompas TV, Batang.